Здравствуйте, друзья. Еще раз, да. Вопрос был такой, как высокому боксеру ударить снизу по корпусу более низкого противника. Ну, очень такой, знаете, как бы размывчатый вопрос, как ударить. Ну, если вот, например, я высокий, да, ну, подсядь. Вот. Вот я высокий, я на пол головы выше, да, длиннее. Ну, что значит ударить по корпусу? Ну, если мы находимся ближе дистанции, ну, это здесь уже... Вы не сильно так и отличаетесь, да? Но мне, как высокому, мое преимущество в росте существ... присутствует. Его надо сохранить. По... Ударить по корпусу. Ну, с дальней дистанции тоже можно. Почему нет? Кто мне запрещает ударить в живот длинное движение? Или, наоборот, показывать, обманывать и поднимать потом? Ударить в живот длинному боксеру, невысокому, ну, во-первых, не сильно и смысла есть. Как бы то ни было. То есть я в любом случае немножко открываться здесь начинаю. Но ударить могу, например, с подседом правый в живот. По животу, да? Ударить снизу, ну, тогда мне надо войти в дистанцию в эту, да? Там сделать движение. Раз, два. Но я тогда выхожу на его э, дистанцию. В его э, ближнюю группировку, то есть ближнюю дистанцию, где у него преимущество, а мое преимущество в росте нивелируется. Но в то же время, будь любезен. Но в то же время моя, мои длинные руки позволяют мне наносить удары в живот, доставая ногой, удар снизу, снизу, снизу. Только кулак ставится не этим, а сюда ставится кулак, да? Когда? Раз, два, обводящее движение сделать можно, если он сюда пойдет. Либо прямой, прямой, прямой в живот. Прямой – живот. Живот – голова – живот. То есть с дальней дистанции прямые удары. Удар снизу, он уже подразумевает под собой ближнюю дистанцию. Ближнюю дистанцию, как бы вот короткие удары. Но хорошо, удар снизу, удар снизу, ну можно удар, у длинного противника, у высокого противника, можно задние руки, да, удар снизу. Почему? Имеет место быть вот такой, через подсет. Раз. Движение вниз, как там мы разбирали уже. Пробиваю. Да. Вот один раз, кстати, да, у меня был момент, я смог нокаутировать противника именно этим ударом в сердце. Что я делал? Я делал вот такое прекрасное движение. То есть я показывал, что делаю замах, сам переводил на удар сбоку. То есть раз я так сделал, поднимая плечо, раз он поднял, два он поднял. А на третий раз я делаю это движение, а он уже поднял плечо. И я пробиваю с подседом, то есть у меня идет движение вниз и выталкиваюсь вверх. Можно и не выталкиваться, просто развернуться сюда. Но здесь будет вращение, даст вам выставание вверх, даст вам вращение больше. То есть будет более длинное ударное действие. То есть мой кулак становится прям, повернись немножко. Вот еще раз посмотрите. Например, удар снизу с дальней руки, да? Здесь куда-то лезть мне неудобно. Прямой еще, ну, еще прямой, как бы то ни было, ушло. Ну и вот этот хитрый удар, так называемый. Раз, два, а третий раз я бью. Прям такая, да, и попадание. Вот такой, пожалуйста, попробуйте. Показываю, перевожу. Показываю, перевожу. А третий раз... Не перевожу, не показываю, а бью. Через переднюю руку. Моя передняя рука висит, она и дает дистанцию. Мне не дает ему. Раз, два, три. Четко проходит. Как вариант. Попробуйте. Всего доброго.